ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖം തന്നെയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ കുറുമ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതായത് മഷ്റൂം വെച്ചിട്ടുള്ള കുറുമ അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാളുകളായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സമയമായത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതേസമയം ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ചീസി ദോശയില്ലേ ചീസി പനീർ ദോശ ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം അപ്പോൾ കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ കാണാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഒട്ടും താമസിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് രുചികരമായ മഷ്റൂം കുറുമ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് മഷ്റൂം കുറുമ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു കടായി അടപ്പത്ത് വെക്കാം ഞാൻ ഇത് ഈ അടപ്പത്ത് ചെയ്തിട്ട് കുറേ ദിവസമായില്ലേ അപ്പം എന്തായാലും വീണ്ടും ഈ അടുപ്പിലോട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അല്പം ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പരമായിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വളരെ നൈസൊക്കെ അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും കേട്ടോ അതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് തീ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സവാള മീഡിയം സവാള വളരെ നൈസൊക്കെ അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് നെടുക കീറിയത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇത്രയും ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഇതങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കാം നല്ലൊരു ഗോൾഡ് ബ്രൗൺ കളർ വരുന്ന വരെ വഴറ്റാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഉണിയനൊക്കെ നന്ന ചെറുതായിട്ട് ഗോൾഡ് കളർ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് തീ മാറ്റാം അതിനുശേഷം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കുറുമ ഏതുകൊണ്ട് അധികം എരുന്ന് ഇടുന്നില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല എരുവുള്ള മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊറിയാന്തര പൗഡർ അതായത് മല്ലിപ്പൊടി രണ്ടര ടീസ്പൂൺ എല്ലാം ടീസ്പൂണിൻ്റെ കണക്കണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇത്രയും ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക ചെറിയ തീയിൽ കേട്ടോ പൊടികൾ ചേർത്തിട്ട് പച്ചമണം എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം തക്കാളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അടച്ചു വെക്കാം നല്ല ഫൈനായിട്ട് കുക്കാവുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അടി പിടിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് തീ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണ തെളിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മഷ്റൂം ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഷ്റൂം ഞാൻ ഇവിടെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മഷ്റൂമാണ് ഇങ്ങനെ വീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ആണേ നിങ്ങൾ കളർ കാണുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിൽ ഇട്ട് കാരണം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കളർ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല വീട്ടിൽ പൊടിച്ച ഗരം മസാലയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഗരം മസാല ഏതാണോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പ്രിഫറബിളി ചൂടുവെള്ളം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഈ കൂണൊന്ന് മഷ്റൂം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇത് വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എത്ര വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട ഒരു ഗ്ലാ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും ഞാൻ അടച്ചു വെക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മഷ്റൂമ് ഞാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ തേങ്ങാപ്പാല് അതല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ അരച്ചത് അതുമല്ലെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അരച്ചത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അരച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ മൂന്നിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊട